2016 feiern wir 70 Jahre Darmstädter Ferienkurse. 1946 gegründet vom damaligen Kulturreferenten Wolfgang Steinecke. Sieben Jahrzehnte später hat sich ein riesiges Archiv aufgebaut, das eigentlich mit den Kursen selbst gewachsen ist. Das heißt, wir haben hier so eine heterogene Sammlung wie wahrscheinlich kein anderes Institut oder kein anderes Festival, vielleicht mit Ausnahme von Dona Esching. Das ist etwas, was wir dieses Jahr zeigen wollen in Verbindung mit einem total digitalisierten Archiv. Also 70 Jahre Ferienkurse und digitalisiertes Archiv kommen hier sehr glücklich zueinander. Insofern ist das eine Aufgabe und eine Herausforderung, gleichzeitig Geschichte mit Gegenwart in einer Weise zu verknüpfen, die sozusagen dann auch die Zukunft im Blick hat. Die Möglichkeit, die durch die Digitalisierung des Archivs der Darmstädter Ferienkurse entstanden ist, ist ja tatsächlich ein weltweiter Zugriff auf das Archiv über Internet. Und im eigentlichen Sinn ist das Archiv ja ein Betätigungsfeld von Wissenschaftlern oder Forschern. Und wir dachten uns, wir erweitern diesen Zugriff mal ins Künstlerische und äh, haben in Kooperation mit dem Goethe-Institut innerhalb des Projekts Historage sieben Künstler ausgewählt aus ganz verschiedenen Regionen, aus Europa, Südamerika, Asien und Afrika. Und die Idee war, den Künstlern eigentlich größtenteils freie Hand zu lassen und zu sagen, das ist das Archiv, ihr habt den Zugriff darauf, ihr könnt damit im Prinzip machen, was ihr wollt und euch da bedienen. In gewissem Sinne war es ein Risiko, weil wir teilweise auch selbst nicht wussten, was uns erwartet. Und es sind letzten Endes tatsächlich sieben ganz, ganz verschiedene Arbeiten herausgekommen. Diese Diversität und die, die Reichhaltigkeit dieser Arbeit und die Verschiedenartigkeit der Arbeit ist, glaube ich, schon eine ganz extreme Bereicherung und zeigt auch tatsächlich, wie unterschiedlich und wie gegensätzlich auch teilweise so ein Zugriff auf ein Archiv stattfinden kann und sich äußern kann im Resultat. In a nutshell, this video installation, which is a three-channel video installation, it's a reenactment of a lecture that was given by composer Earl Brown at this festival in 1964. And this lecture is important because it talks about notation and performance as a cultural responsibility. So uh, what I did was I uh, had an actor, singer, um, reenact the lecture but slowly the lecture disintegrate into song. And then in one of the channels, you see me sort of doing live foily, playing around with objects, but I'm actually recreating the sound effect of the background of the lecture. So you have people dragging their chairs around, like opening and closing their pencil cases, and I just recreate all of those effects while the reenactment of the lecture is going on. Uh, and then also in the space you see uh, some graphical notation uh, works of mine and also uh, the lecture with my notes in it. And so he's talking about notation and then we are using his lecture on notation as a kind of notation to realize a performance. So there's a little bit of writing and rewriting that happens which is, I guess, often what happens when you, you know, you think about archiving and recording history, but what you're actually doing is rewriting this history and codifying some part of history and not codifying some other parts of history, which might get left out, like the background sound. <laughs> Stockhausen had visited South Africa in 1971. It was a lecturing tour of Johannesburg, Pretoria and even Cape Town and Durban. Mary Baumeister, the um, wife of Stockhausen, spoke about a day where they met with a young student activist, 71 March, height of apartheid, and they spent the day and his name was Stephen Bantubiko. He was a revolutionary and a radical thinker. He may well, if he had lived, perhaps become a great leader of South Africa. Um, he unfortunately was assassinated by the security police in South Africa in 1978. And we know that Schalkhausen came out of 
post-war Germany. I think part of his impulse was to rethink everything, to rethink sound and music making. It's a very political act, what he was doing. So there's this moment of a meeting which I was interested in imagining. These are two extraordinary thinkers. I think those kinds of radical, transformative thoughts really speak to each other. And I, I like that a lot, with the, that, that kind of thinking about those two, these two thinkers, these two people. I was actually quite thrilled about the, the call, the invitation. I'm quite interested in archives. Uh, I have an archive of my own, and actually the piece proposes a dialogue between the IMD archive with, you know, recognized famous voices of uh, composers and my own personal archive of anonymous voices. These are recordings I've been producing uh, on the streets of Buenos Aires since I was 13 years old. And uh, the dialogue, it's not happening uh, on neither sides of the fence, but in the actual fence itself. Uh, it's, like a, it's like a liminal field of displacement, let's say, for sound. And I think as new fences are being built or wished to be built in the world, uh, it's important to ask ourselves uh, a few questions. And in this case, I try to bring those questions inside the art world. You know, how can we open the borders of art or ma make for a f more fair circulation of the cultural wealth? And also, I mean, if you look at the fence, uh, uh, perhaps you find it uh, even nice, you know? It's like a nice fence and, and, and perhaps that's the problem, you know? Like, we like fences and maybe that's the fundamental problem. Storage ist ein Kofferwort, bestehend aus History und Storage, also aus Geschichte und Speicherung oder Aufbewahrung. Und das beschreibt ja dem Wesen nach die Funktion oder die Struktur des Archivs, die Aufbewahrung und Speicherung von Geschichte. Jetzt im digitalisierten Archiv sogar noch im ganz wörtlichen Sinne die gespeicherte Geschichte. Aber ich glaube, gerade in Historage bei diesem Projekt wird diese Gegenwartsbezogenheit auch wiederum klar. Es geht natürlich um das Arbeiten mit historischen Materialien einerseits, aber das, was entsteht, ist ja was sehr Gegenwärtiges. Und das weist dann eigentlich über dieses Speichern wiederum heraus, also dass dieses Gespeicherte auch etwas ist, mit dem man arbeitet, mit dem man umgeht, in einem ganz gegenwärtigen, heutigen Sinne.